baie welkom aan jou wat nou ingeskakel is en saam met my deel in hierdie uitsending. In hierdie geleentheid vandag gesels ek oor bemoediging, om mekaar te inspireer, mekaar te bemoedig. As jy die woord bemoediging hoor, wat maak dit onmiddellik by jou los? Wat kom dadelik in jou gedagtes op by die aanhoor van die woord bemoediging? En ek wil vir jou vraag, waar precies staan jy met betrekking tot bemoediging in jou leven? Sou jy jouself beskryf as een bemoediger? Mag ons dan in hierdie geleentheid op niet saam besin oor hierdie bybelse opdracht van bemoediging? En dan ook op niet infokus daarop in ons leven saam met Jesus? Ek lees handelinge 4 vers 32 tot 37. Jy kan het somme op die skerm saam met my volg. Die opskrif, onderlinge mededeelsaamheid. Die groot getal wat gelovig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het krachtdadig getuig dat die Heere Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gelei nie, want die wat grond of huise besit het, het het verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het het dan uitgedeel volgens elk een sy behoefte. Josef, een lefiet, wat op Cyprus gebore is, en wat dier die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moed inpraat, het ook die grond wat hy gehad het, verkoop en die geld gebring, en dit vir die apostels gegee. Nou, aan die begin van die vorige eeuw, het daar een dag een huilende dochterkie na by een klein kerkie gestaan. Sy het gevra, of sy is gevra, om terug te gaan huis toe, want daar was nie plek vir haar nie. Ek kan nie sondagskool toe gaan nie, het sy huilend vir die predikant gesê, wat daar voorbij gestap het. Toe die predikant haar stikkende kleren sien, het hy dadelijk vermoed wat die eindelike rede was. Hy het haar handkie gevat en haar na een sondagskoolklassie geneem. Die dochterkie was so diep geraak daardier, dat sy daar die nacht gele en dink het aan al die ander kinders wat geen plek het om van Jesus te leer. Twee jaar later, het hierdie selfde dochterkie doodlik siek geword en gesterf. Die predikant is dier haar ouwers ontbied. Toe hy by die ou vervalle woonstelliekie kom, het hulle om gevra of hy bereid sou wees om asjeblief hulle dochterkie sy begrafnis te lei. Hulle het aan hom in die selfde geleentheid een klein beersie gegee. En binnen in die beersiekie was daar een briefie met 57 cent. En in die briefie het in die dochterkie sy handskrif die volgende gestaan. Hier die geelkie is om die klein kerkie te help om iets groter te bou, so dat meer kinders daar naartoe kan kom. Twee jaar lang het daar die dochterkie gespaar aan haar 57 cent. Die predikant was so geroer daardier, dat hy daar die opkomende sondag die dochterkie se briefie aan die hele gemeente van die kansel af voorgelees het. Hy het die gemeente uitgedaag om te reageer op daar die briefie van die dochterkie. En weet jy, Dit was maar net die begin van die 57 cent sy inpak. Een korant het van die story gehoor en dit gepubliseer. 
een groot, sterk grondbaron het in die korant die story gelees en een stuk grond wat honderde duizende rande waard was vir die kerk aangebied. Die kerk het die grondbaron echter laat weet dat hulle dit nie sal kan bekostig. Waarop die grondbaron terug gereageer het en laat weet het dat hij bereid is om daar die stuk grond aan die kerk vir 57 cent te verkoop. Binnen vijf jaar was daar genoeg geld ingesamel om een splinter nieuwe kerk op daar die stuk grond te kon bouwen. Vrienden, als jullie een dag in Philadelphia oor see kom, gaan kyk asseblief na die Temple Baptist Church met sy sitplek vir 3000 300 mense. En gaan le besoek af by die Temple Universiteit waar duisende studenten opgeleid word. En ja, verseker moet jy gaan kyk na die Good Samaritan Hospital en ook na die Sondagskool Centrum waar honderde kinders elke zondag bij mekaar kom. En niemand word ooit meer die deur gewys nie. As jy binnen daar die sondagskoolcentrum inkom, sal jy in die ingangsportaal een skilderij van daar die klein dochterkie sien hang. Dis haar 57 cent wat God so wonderbaarlik gebruik het. Wat wil daar die kortkrachtige eenvoudige verhaalkie vir jou en vir my sê? Vrienden, jou en my bykie word altyd baie in God saande. Onthou jy die verhaal van die sienkie met sy twee visies en vijf gaarsbrooikies in Johannes 6 vers 1 tot 15. Hier in ons tekst, handelinge 4 vers 32 tot 37, word probeer om vir jou en vir my iets deur te gee van Jezus sy opstanding. Dit wil die punt by jou en my thuis bring, dat met Jezus sy opstanding uit die dood, ons onlosmakelijk aan Jezus en ook aan mekaar verbind is. Die voorbeeld van mededeelsaamheid, wat hier in ons tekst aangehaal word, wil juist vir jou en vir my iets sê van die opstanding van Jezus. En nou, nou moet ons baie verzichtig wees om nou nie hier die een voorbeeld te verhef tot die absolute norm so asof amal nou in al die gemeentes vandag precies die celle moet doen. Dit gaan hier nie rechtig oor mededeelsaamheid op zichzelf, nie. Maar eerder wat daarmee vir jou en vir my gesê word, ook hier in 2022. Lukas het destijds die boek Handelinge geskryf, juist vir die kerk van daar die tyd. Die kerk het op die tydstip in bitter moeilike omstandighede geleef, en daar was allerhande faktore wat hulle gedemotiveer het, wat hulle afgetrek het, om in Jezus te glo. So, wat kon Lukas nou doen? Wat staan om te doen? En dan, dan vertel hy vir hulle van die dinge wat die apostels gedoen het, om hulle nou daarmee te probeer motiveer en te inspireer. Hy vertel vir hulle van die heilige gees in handelinge 2. Hy vertel vir hulle die story van een verlamde man wat opstaan en loop, handelinge 2. Hy vertel vir hulle ook die verhaal van een gemartelde wat sy martelare vergeef. Stefanus wat vreed gestenig is totdat hy gesterf het, handelinge 7. En dan, dan vertel Lukas vir hulle ook die verhaal van een geharde 
vervolger, wat die kerk van die Heere Jesus vreed vervolg het, maar toe uiteindelijk een broer en een apostel geworden. het. Ja, Saulus, wat Paulus geworden het, na sy krachtdadige bekering. En grense, wat hij oorgesteek het. Handelinge 8. Al hierdie stories, al hierdie verhalen, maak deel uit daarvan, om die gevolg van Jezus zijn opstanding uit die dood, aan jou en my te verduidelik. Je sien, dit is hoe die kerk van die Heere Jesus moet lijken een effect op die opstanding van Jezus. Ja, die kerk, hier in 2022 ook. Elke keer, wanneer ons praat van Jezus, ook in die kerk, maak dit een groot liefde voor mekaar, voor ons naaste, binnen in ons los. En dit maak, dat ons genadig teenoor mekaar, Optree. Die kerk van handelingen destijds het mekaar op recht gedien met die liefde van Jezus. Niemand in die kerk in handelingen het gebrek gelei in daar die tijd niet, want hij het mekaar zijn behoeftes geken in aandacht gegee daaraan. Daar was genoeg voor allemaal. Hij het mekaar ondersteun en bemoedig. Wat een kerk! Elke keer wat ik daar verhaal in handelingen lees, grijpt het mij aan die hart. En kom die intense begeerte bij mij op, dat die kerk in 2022 ook zo so zal lijken, ook zo so zal functioneren met die liefde van Jezus Christus. Geen wonder dat die gemeente daarna Barnabas so genoem het nie. Barnabas sy naam was eindelijk van zijn geboorte af Jozef. Maar toe, toe het die apostels om Barnabas genoem. Want Barnabas het die gave van bemoediging verstaan. Barnabas was een bemoediger bij uitnemendheid. Nou interessant, die naam Barnabas in Grieks betekent zien van bemoedigen, vertroosten. Die oorspronkelijke woord in Grieks voor bemoedigen, paraklesis, is afkomstig van die Griekse woord parakletos. Parakletos wat betekent intercessor, voorspraak, advocaat. Bemiddelaar, trooster. Precies die termen waarmee Jezus aangehaald wordt in 1 Johannes 2, vers 1. En waarmee die Heilige Gees ook aangehaald wordt in Johannes 14, vers 16. Geen wonder dat Barnabas later in handelingen 11, vers 24 beskryf word als een wat vol was van die Heilige Gees en wat die gemeente in Antiochie bemoedig het. Jy sien, om een bemoediger in murg en been te kan wees, beteken dat jy vol zal wees van die Heilige Gees. Paar weke terug is jij en ek op niet bewus gemaakt van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, toen ons dit gevier het met ons Pinksterfees nachtmaal. Nou is die vraag, wat van ons hier in NG door een krijn? Wat van jou en jouw bepaalde geloofsgemeenschap, gemeente, waar jij ook al geleerd is, hier in 2022? Als ons wil weet, hoe lijkt die geloofsfamilie van Doornkrijn en van elke ander geloofsgemeenschap? Moet ons luister naar die stories wat vandaar die bepaalde gemeente of geloofsgemeenschap verteld wordt. Wat er stories wordt keer op keer verteld. 
rondom elke gemeente. Ik glo, nee, ik weet, daar is een hele paar Barnabas in NG door een krijn. En ik glo, jij is ook bewust van die Barnabas in jouw bepaalde geloofsgemeenschap. Ik heb een hele paar van hulle al leer ken in die amper 15 jaar wat ik in NG door een krijn is. 1 november hier die jaar zal ik die vier al 15 jaar deel wees van een door een klein gemeente. Maar vrienden, daar is nog ander Barnabas waarvan jij en ik niet weet nie, wat ons nog moet leren kennen. En al begin dit net met 57 cent, zoals in die verhaal van die oude dochter waarmee waarmee ik aan die begin begin het. Niks. Absoluut niks is te groot of te klein voor ons opgestaande Jere Jezus. Ons moet net eenvoudig een begin maken. Daarom, kom, kom ons in ons onderscheide geloofsgemeenschappen. Leer ons daarop toe om nog meer genadig tegen elkaar te leef. Kom. Kom ons dien mekaar met die liefde van Jezus Christus. Kom ons ondersteun en bemoedig mekaar. Ja, kom, kom ons wees een Barnabas, net voor iemand. Onze God en Himmelse Vader, ons enigste Jere, dankie voor hierdie helder en duidelijke oproep vandaag. Uit die woord in handelingen 4, om elkaar te bemoedig. Jere, dis juist wat die opstanding uit die dood op ons hart druk, bij ons wil thuis spring. Jere, dat ons hier moet wees als kinders van u, van elkaar, om elkaar te bemoedig, elkaar te ondersteunen met die liefde, zoals wat u voor ons praktisch dit gedemonstreerd het met die kruis doet en opstanding uit die doet. Ik bid Jere dat ons een Barnabas zal wees, niet voor iemand wat ons pad kruis. Help ons Jere om die liefde praktisch uit te straal, uit te leef, uit te deel aan allemaal wat ons pad kruis elke dag. Ons bid het in die naam van Jezus Christus, ons enigste Heere. Amen. Kom, kom ons wees een Barnabas vir mekaar en ervaar God die Vader zijn oneindige groot liefde voor elkeen van ons. En God die Seen, Jezus Christus, zijn onbeschrijfelijke groot genade oor elkeen van ons. En en deur die alomteenwoordigheid van God, die Heilige Gees, in ons, bij ons, saam met ons, elke oomblik. Amen. Maak ons so welkom, as ons die nagen kyk, wees ons die hoop daar, duisternis laat weg. Gee ons nie welkom, waar my ons weet kan loop, week ons met waarheid, breek ons week, Lach voor de vader, kom schijn de roos, schijn in de donker, met liefde wat verloos. Stier ons met de vader, vol van helder roos, kom van ons vergeet. Oh